Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Kwa mantiki hiyo, nasistiza tena. Hakikisha utakuwa umejiandikisha kwenye daftari la orodha ya wapiga kura hiyo ndio raia. Kwenye daftari na sio kwenda na na kadi. Lakini pamoja na kazi nzuri ambayo unaifahamu kwamba viongozi wa ngazi mbalimbali hasa katika maeneo yale kwa nyindikisha wanaifanya. Baadhi ya maeneo wanatumia vipaza sauti zile home speakers kwa ajili ya kutangaza zoezi hili la kujiandikisha na zoezi zima la uchaguzi ambao utafanyika mwezi Novemba. Nitoe rai kwa viongozi hao katika ngazi hizo wasiwaachie kwenda kutangaza kwa maneno yao kutoka kichwani. Wahakikishie wanawaandikia maneno machache ambayo yanasomeka vizuri ili wakayazungumze. Kwa sababu unaweza katokea upotoshaji kwamba mtu anatangaza barabarani lakini anatokea mwananchi kwa sababu huyu mtu alishika kwa sauti wanajua kwamba atakuwa ni anawelewa mkubwa wa uchaguzi huu akamuuliza ah, kama nina kitambulisho hiki cha mpiga kura ninaja kujiandikisha sasa naweza nikatoka jibu rais kwa swali gumu kwa hivyo ni utoe wito kwa viongozi hawa wanaosimamia zoezi hili wahakikishe kwamba wanawaandikia tangazo lile na walisome kadri ambavyo limeandikwa ili kuepukana na upotoshaji na usumbufu ambao unaweza kutokeza siku za kupiga kura ndugu zangu ni wasi wananchi wote katika kipindi cha kuelekea katika uchaguzi huu wajiepushe na mambo yafuatayo la kwanza ni maswala ya rushwa rushwa katika uchaguzi huu haina nafasi mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akitoa tangazo lake kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa alisema na alirudia mara mbili kwamba epukeni rushwa chagueni viongozi wanaofaa wasiokuwa na harufu ya rushwa kujiepusha na vitendo vya ubaguzi. Ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa kidini, wa rangi na ubaguzi wa namna yote ile. Lakini vile vile unyanyapaa wa namna yote ile kutokana na hali ya mtu mwananchi ambaye atakuwa na anashiriki katika zoezi hili. Zoezi hili ni zoezi muhimu sana kama ambavyo nimetangulia kusema pale awali katika uchaguzi huu hapa ndipo tunapopata viongozi ambao utawala unaanzia pale na hawa ndio wanaopokea maelekezo kutoka serikali kuu na vile vile ndio watekelezaji lakini vile vile ndio sehemu pekee ambayo wananchi wote wanapata fursa ya kuhudhuria kwenye mikutano ya kutoa maamuzi na kutoa taarifa na kupokea taarifa mbalimbali mkutano mkuu ya kijiji ta na kadhalika kadhalika kwa hivyo ndugu zangu mheshimiwa waziri mwenye dhamana na tawala za mikoa na serikali za mitaa mheshimiwa Suleman Jafu mbunge wakati akiwa anazindua taarifa ya uchaguzi wa serikali za mitaa pale mji wa serikali Mtumba alizungumza na alitoa taarifa mrefu na nzuri sisi hapa tunafanya marudio na kukumbusha zoezi hili muhimu kabisa lakini ndugu andisho habari ikumbuke pia zoezi hili lina linakwenda sambamba na maadhimisho ya miaka ishirini ya kifo cha baba wa taifa 
au miaka 20 bila baba wa taifa. Niwakumbusha wa Tanzania. Mheshimiwa rais wetu wa wangu ya kwanza baba wa taifa letu Hayati Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni muumini mkubwa wa demokrasia lakini alikuwa ni muumini mkubwa wa haki lakini alipinga rushwa kwa nguvu zake zote mtakumbuka kwa wale mnaofuatilia vyombo vya habari na hotuba za za baba wa taifa almaarufu zinazorushwa na, na, na TBC kwamba wakati mmoja baba wa taifa aliwahi kusema kwamba tulichukia rushwa na mnukuma neno yake tulichukia rushwa na tulipogundua kwamba mtu amepokea au kutoa rushwa atukuiachia mahakama peke yake tulihakisha mtu huyu anapata viboko kumi na viwili wakati anaingia gerezani na kumi na viwili wakati anatoka akamuonyesha mkewe jambo la kumchapa mtu mzima si jambo dogo lakini baba wa taifa alijaribu kuonyesha ni jinsi gani ambavyo alichukia rushwa nami nitoe rai na wito kwa viongozi wote na watanzania wote kwa ujumla kwa kumheshimu na kumwenzi baba wa taifa ambapo kumbukumbuzi eh, lake ni hapo tarehe 14 ya mwezi huu heshima kubwa takayompa ni kuhakikisha kwamba tuna mwenzi kwa kupiga vita rushwa lakini na wale maadui watatu waliowataja umaskini ujinga na maradhi lakini ifikapo tarehe 24 mwezi Novemba wananchi wote waliojiandikisha kuhakikisha kutumia vizuri muda uliowekwa eh wa hizo siku saba wa kujiandikisha kwenye orodha ya daftari la wapiga kura kwani zoezi hilo lili kama nilivyosema lilianza tarehe nane mpaka tarehe 14 ukijiandikisha unaweza kugombea nafasi ya uongozi pia kama una mpango wa kugombea nafasi alafu usijiandikishe wewe tayari utakuwa ume, umejinyima kura yako moja lakini kwa majiandikisha utakuwa na mtaji wa kura yako moja Aidha kuna jambo ambalo nataka niliweke sawa. Baadhi ya wananchi wanafikiri kwamba kuwa na kadi ya mpiga kura kutawawezesha kupiga kura. Kadi hii ya mpiga kura haiwezi kukupa sifa ya kwenda kupiga kura. Kadi hii ni kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Uchaguzi wa serikali za mitaa ngazi ya mtaa kijiji kitongoji ufanyika kila baada ya miaka mitano na kwa mwaka huu uchaguzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi Novemba 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa utafanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria ya serikali za mitaa mamlaka za wilaya sura ya 287 na sheria ya serikali za mitaa mamlaka za miji sura ya 238 ndugu wana habari katika uchaguzi huu wananchi watapata fursa ya kuwachagua viongozi katika ngazi mbalimbali kuanzia wenye viti wa vijiji vitongoji wenye viti wa mitaa wajumbe wa almashauri ya kijiji wajumbe wa kamati ya mitaa kwa hivyo basi uchaguzi wa serikali za mitaa ni utekelezaji wa dhana ya ugatuaji wa madaraka ambayo inasisitiza serikali kupeleka madaraka ya kisiasa kwa wananchi ili waweze kuchagua viongozi watakao wasaidia katika shughuli za kujiletea maendeleo Utawala wa kijiji vitongoji ni miongoni mwa tawala katika serikali za mitaa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utawala katika ngazi hizi ndio kitovu ndio kitovu cha demokrasia shirikishi nchini. Na hapa ndipo mwanzo kabisa 
wa serikali ambapo kila mkazi wa kijiji kitongoji na mtaa anaweza kuhudhuria na kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayo tolewa katika ngazi ya Ni katika mikutano hii ya vijiji, vitongoji na mitaa. Kwa hiyo mnaweza kuona ni jinsi gani ambavyo uchaguzi ucha, ucha, una umuhimu kubwa sana. Ndugu na habari pia ningependa kuchukua fursa hii kutoa wito kwa Watanzania. Ususa ni kwa wale wote wenye sifa kufanya yafuatayo. <coughs> La kwanza kwa wale wote wenye sifa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha. Hatua ya kwanza ni kujiandikisha katika daftari la orodha ya wapiga kura ambalo zoezi hili lilianza tangu tarehe nane mwezi wa Oktoba na litahitimishwa tarehe 14 mwezi wa Oktoba. Lakini vile vile wananchi wenye sifa ambao watakuwa wamejiandikisha kwenye daftari la orodha ya wapiga kura kuchukua fomu za kugombea nafasi za uongozi nizostajapo hapo make your day right. kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification